Please subscribe Maddie Rider for all the updates and also press the bell icon to get notified firstly so that you won't miss any notifications. Hello, everyone. This is Rika Vadaab and good morning from Maddie. Today's video, I'm giving you a very important information. Yes, this information is all about the three mistakes that we usually do whenever we buy a new role in field. So this video is all about those three mistakes. And these mistakes starting me, I was doing too. So I didn't have information. So I just wanted to share this information with you all so that all the new role in field owners, if they don't do these mistakes, then their role in field will be good. And then he would be a proud owner of the role in field. So let's start the video but before starting the video I just want to say अगर आप इस channel पे नए हो और आप ये video पहली बार देख रहे हो तो please subscribe the channel for upcoming videos and upcoming vlogs for entertaining informational and providing videos and also please press the bell icon to get notified firstly क्योंकि अगर आपने bell icon press नहीं किया तो आपको notification नहीं आएगा और फिर आप कहोगे कि यार मैं डी मैंने video नहीं डाली so let's start the video with the introduction boom So guys, the first mistake is changing the silencer. As many new Royal Enfield owners, when they take a new Royal Enfield, they always stay in their mind that they change the silencer and increase the sound. Because the new Royal Enfield comes in the BS4, it's very low. That's why they want to change the silencer. You can change the silencer, but after a particular time period. So I have given you a lot of videos about the silencer. So when you change the silencer, at least your bike will go to 2000 km. चल जानी चाहिए only then you can change your silencer on your Royal Enfield उससे पहले अगर आप silencer change कराओगे तो guys आपके engine में effect पड़ेगा आपके overall oiling में effect पड़ेगा आपका oil ज़्यादा खाएगी bike और ये आगे जाके पता चलेगा starting में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि नई bike होती है नए parts होते हैं तो इतना detect करना बहुत मुश्किल हो जाता है so जितने भी Royal Enfield owners जो भी नए Royal Enfield owners देख रहे हैं या फिर जो नए Royal Enfield लेने का plan कर रहे हैं so guys ये mistake मत करना जब भी आप नए Royal Enfield लोगे कि silencer एकदम से change मत करवाना और जब भी आप 2000 किलोमीटर जब आपकी bike चल जाएगी उसके बाद जो silencer आप change कराओगे वो आपका glass wool होना चाहिए ना कि free flow glass wool और free flow के silencer के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह detail में अपनी war of silencers की series में बताया था यहाँ पे आपको I mark का link दिख रहा होगा वो उसपे link पे जाके आप वो war of silencers check कर सकते हो उसमें मैंने आपको अच्छी तरह detail explanation दिए silencers के बारे में कि कौन सा silencer best होता है royal enfield के लिए so glass wool silencers लगाओ और free flow मत लगाओ glass wool में जैसे आते हैं आपकी wild boar dolphin shark ये सारे जितने भी सिलेंसर्स हैं ये ग्लास वूल होते हैं इनमें फिल्टर्स लगा होते हैं सो ये आपकी इंजन पे इफेक्ट नहीं करते और आपकी माइलेज भी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती हैं सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट मिस्टेक ये मिस्टेक मोस्टली लोग करते हैं मैंने तो नहीं की थी क्योंकि मुझे इनफॉरमेशन थी इस चीज की तो मैंने अपना सेंसर 2000 किलोमीटर के बाद चेंज कराया इसलिए मेरी बाइक की एफिशिएंसी भी अच्छी है माइलेज भी अच्छी है मेरी बाइक की सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट सो मेक श्योर यू चेंज द सेंसर ओनली आफ्टर 2000 किलोमीटर्स and if you are changing the silencer, always use glass wool silencers like wild boar, dolphin or shark. Okay, so talking about the second point, second point is excess throttle. This is the throttle, the accelerator. So don't put excess pressure on the throttle. That will decrease the efficiency of the bike. आप जब भी नई रॉयल एनफील्ड लेते हो आपका मन करता है कि इसमें बस पावर दिखाने के लिए इसको करते रहते हो उससे क्या होता है एक्सेस थ्रोटल देने से क्या होता है आपकी माइलेज बहुत कम हो जाती है और इंजन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आप जब भी नई रॉयल एनफील्ड लेते हो उस पर एक्सेस थ्रोटल यूज़ मत करो लाइक अगर आप पहले गेयर में चला रहे हो तो बस एकदम से इतना हाई थ्रोटल करोगे तो उससे आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उससे आपकी बाइक की एफिशिएंसी और माइलेज बहुत कम होगी ये मेरे फ्रेंड दो तीन हैं उन्होंने ऐसा किया था और उनकी आज की डेट में उनकी उनके पास क्लासिक है एंड देयर बाइक इज़ गिविंग ऑलमोस्ट 22 टू 25 किलोमीटर पर लीटर एंड दैट टू अ थ्री फिफ्टी सी बाइक सो गाइज आप एस्टिमेट लगा लो कि मेरी जो थंडर है वो थर्टी टू फोर्टी देती है सिटीज़ और हाईवेज में हाईवेज में फोर्टी तक देती है और सिटीज़ में थर्टी से थर्टी 350 cc. So, this is a very big problem when you don't have a new bag. Don't give excess throttle. So, this is a very big mistake that we do when we take a new Royal Enfield. So, if you are watching this video, don't do this mistake. So, this was all about the second mistake. Okay, so let's talk about the third mistake. So, the third mistake we do when we do is we do extra modification in our bike. Extra modification means that we do extra modification in our bike. Extra modification means that we do extra modification in our bike. 
इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं विच इफेक्ट्स और विच हैम्पर्स द बैटरी और विच इफ हैम्पर्स द इंजन तो लेट्स एक एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मैं एल ई की बात करूँ मान लो आपकी बाइक की जो बैटरी है वो 12 वोल्ट 14 एमपियर इस टाइप की अगर आपके पास बैटरी है आपकी बाइक में तो अगर आप जो एलईडी लाइट्स लगाते हो विच इज वेरी एसेंशियल फॉर लॉन्ग रेट्स अगर आप एलईडी लाइट्स लगाते हो तो आपकी अगर जो एलईडी लाइट्स है वो इस रेंज के नीचे होनी चाहिए ना कि इस रेंज के ऊपर राइट तो अगर आपकी जो बैटरी लिमिट है अगर आप उससे एक्सीड करके आप जो एल और फॉग लैम्प लगाते हो तो डेफिनेटली आपकी बाइक की जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होगी ये गलती मैंने की थी मैंने दो हेडलाइट्स लगाई थी पीछे ब्लिंकर्स लगाए थे तो हुआ क्या कि जो मेरी बैटरी थी जो नई बाइक की बैटरी थी वो डेढ़ साल में ही खत्म हो गई जबकि जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट दो से तीन साल के बीच में चलती है सो ये छः सात महीने मेरी बैटरी जल्दी ड्रेन हो गई सो ये मिस्टेक आप मत करना जब भी आप नई रॉयल एनफील्ड ले रहे हो या फिर अगर आप पुराने रॉयल एनफील्ड ओनर भी हो मान लो छः महीने या एक साल के पुराने और रॉयल एनफील्ड ओनर भी हो अगर आपने फॉग लैम्प्स नहीं लगाए हैं एल लाइट्स नहीं लगाई हैं तो जब भी आप लगाओ तो वो बैटरी लिमिट के विद इन ही हो जब भी आप उसको मैकेनिक से इंस्टॉल कराओ तो वाया रिले करवाना नॉट डायरेक्ट वाया बैटरी सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट बैटरी से अपनी फॉग लैम्प्स अटैच करवाओगे सो चांसेस है कि आपकी बाइक में शॉर्ट सर्किटिंग होगी ये तो थी पहली एक्स्ट्रा मोटिवेशन दूसरी एक्स्ट्रा मोटिवेशन जो लोग करते हैं अगर आप अपनी रॉयल एनफील्ड ले रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग राइड्स तो लोग क्या करते हैं अपनी बुलेट को अच्छी तरह दिखाने के लिए अच्छा शो कराने के लिए उसमें स्टार्टिंग में ही अलॉय व्हील्स लगा लेते हैं विद ट्यूबलेस टायर्स ट्यूबलेस टायर्स आर गुड आई डोंट डिनाई दैट बट आपका पर्पस है लॉन्ग राइड तो इसलिए आपने बुलेट ली है तो मैं चाहूंगा आप स्पोक व्हील्स और ट्यूब वाले टायर से ही अपनी बाइक को रखो अगर आप अलॉयज और ट्यूबलेस टायर लगाओगे तो वो सिटी के लिए तो अच्छे रहते हैं लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए अच्छे नहीं रहते कुछ लोगों ने अलॉयज और ट्यूबलेस टायर्स में भी लद्दाख स्पीति किया है सो इट डिपेंड्स मोस्टली क्या होता है वो खराब हो जाता है अगर आपका अलॉयज थोड़ा सा भी क्रैक हो जाता है राइट खड्डों में या सिर्फ लद्दाख जैसे एरिया में थोड़ा सा भी क्रैक हो जाएगा तो यार इज वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर लेकिन अगर आप उसको कंपेरेटिव करोगे स्पोक व्हील से स्पोक व्हील से अगर एक भी टूट जाती है तो पाँच छः रुपए की दूसरी स्पोक आपको मिल जाएगी वो किसी भी मैकेनिक से आपको मिल जाएगी सो so, ये एक फायदा है आप अगर आप लॉन्ग राइड के पर्पज से बाइक ले रहे हो तो आपकी बाइक में ट्यूबलेस टायर नहीं भी हो तो भी चलेगा लेकिन स्पोक व्हील्स बहुत जरूरी होते हैं सो so, इसलिए आप देखोगे कि जितनी भी एडवेंचर बाइक्स मार्केट में आती हैं वो हमेशा स्पोक व्हील्स में आते हैं ना कि एलोई व्हील्स में सो दिस इज द थर्ड मिस्टेक दैट वी यूजली डू एक्स्ट्रा मोटिफिकेशन करवा देते हैं जिससे हमारी बैटरी भी इफेक्ट करती है और हमारे टायर्स में भी जो होता है अगर हम लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं तो उसमें टायर्स में भी प्रॉब्लम आने की चांसेस होते हैं ओके सो आई हैव डिस्कस ऑल द थ्री मिस्टेक्स जो मुझे लगता था कि मुझे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी चाहिए और तीसरी गलती मैंने भी की थी अपनी लाइफ में जिससे मेरी बैटरी जल्दी ट्रेन हुई थी सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो वर्थ एंड नॉलेजेबल अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी नॉलेजेबल लगी और अगर आप ये मिस्टेक्स अपनी लाइफ में नहीं करोगे अपनी रॉयल एनफील्ड के साथ नहीं करोगे अगर आपने नई रॉयल एनफील्ड ली है और अगर आप छः सात महीने पुराने रॉयल एनफील्ड ओनर भी हो तो प्लीज गिव थम्स अप टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको आगे की वीडियोज भी देखनी है इस चैनल पर तो आपको सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन को प्रेस करो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड राइट राइट सेफ राइट हैप्पी राइट कॉन्फिडेंट एंड प्लीज टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ खाओ पियो मजे करो ऐश करो क्या पता कल हो ना हो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर प्लीज कमेंट डाउन इन द वीडियो आई वुड डेफिनेटली लव टू आंसर यू और अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप उसको भी कमेंट कर लो आई विल डेफिनेटली पिन योर कमेंट जो कि टॉप पे दिखेगा चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर